എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വെറൈറ്റി ലഞ്ച് റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചലഞ്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസമായല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും അതുപോലെ ഐഡിയാസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോയാലോ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി എട്ടിനുള്ള പ്രഭാതമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇന്ന് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ പ്രഭാതം കാണാനായിട്ട് ആകാശത്തിൽ വർണ്ണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മേഘങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പുഴുക്കലരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് അരി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അരിക്കൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പെരിഞ്ചീരകം വേണം അതായത് ഫെനൽ സീഡ് അത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ജീരകം അതായത് ക്യുമിൻ സീഡ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ ഇത്രയും മതി അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് റൈസായാലും മതി ഈ ഒരു തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശരിക്കും ഈ ഒരു പുഴുക്കലരിയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി ഇത് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഈ അരിയും മുലുവയെല്ലാം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് വേഗത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ പത്തിരുപത് ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവോളയെക്കാലും എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് ഈ ചുവന്നുള്ളി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ വെക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പം ഈ ചുവന്നുള്ളി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണം വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഞാനിവിടെ ഒരുണ്ട വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വരും ഈ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ മുറിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില വേണം ഈ കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പല രീതിയിലായിരിക്കും പലരും തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തായാലും സലു കിച്ചൻ്റെ ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ തേങ്ങാച്ചോറ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങ ഇതുപോലെ തിരികെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ കാരണം ഇത് തേങ്ങാച്ചോറല്ലേ ഇത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു മണമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് കല ഇറക്കിയിട്ടല്ലേ ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് മൺകലത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺകലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അടുപ്പ് വിറകടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എനിക്ക് ആ ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇതുപോലെ മൺകലം വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കലത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിലല്ലേ രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പിന് ആറ് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഈ കലത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തേങ്ങാച്ചോറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഓരോന്നും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചോറ് നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ
ട്രൈ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേഗിച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും അതി ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം തേങ്ങാ ചോറും ബീഫും ആണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ബീഫെന്ന് പറയുമ്പം ഇത് കാളയിറച്ചിയല്ല ഇത് പോത്തിറച്ചിയാണ് കാളയിറച്ചിയെക്കാളും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ എപ്പോഴും പോത്തിറച്ചിക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം വറുത്തു പൊടിച്ചതും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ടുണ്ട വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വരും കേട്ടോ ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തത് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഞാനിവിടെ തൊണ്ടമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു സവാള ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇത്രയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനി മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മളിതിലൊന്നും വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ തന്നെ മാറിപ്പോകും അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ഞാൻ ചേർക്കത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതേ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബീഫിൻ്റെ കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കർ മൂടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ ഇത് വേഗിച്ചെടുക്കും വളരെ കുഞ്ഞു പീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വെറും മൂന്ന് വിസിലിൽ ഞാനിത് വേഗിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേഗുന്നതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് വിസിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനുള്ളിലെ സ്റ്റീം എല്ലാം പോയ ശേഷമേ ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ നല്ല മണം വരുവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇത് നല്ലതുപോലെ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ തിളയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം മണം കേട്ടോ ശരിക്കാ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ തേങ്ങാപ്പാലും ആ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ആ ഒരു ചെറിയ ജീരകവും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് അട്ടിപൊളി മണം വരുവാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയും മതിയാകും അതിതുപോലെ തിളയ്ക്കുന്ന നേരത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അടി ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല തിള വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേഗിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും കേട്ടോ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തേക്കണേ കുക്കറിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ കേട്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ ഇപ്പം സ്റ്റീം എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം എല്ലാം പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ ഊറി വന്ന് ചാറാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു വോക്ക് പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സവാള ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വഴത്തി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് രണ്ട് കറിയേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ വേഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചാറോടു കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബീഫിൽ തന്നെ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 
നമ്മളുടെ അടിപൊളി തേങ്ങ ചോറും അതിന് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ബീഫ് വരട്ടിയതും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടും നല്ല ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുമ്പോഴല്ലോ കിഡ്ഡില്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നമ്മളുടെ തേങ്ങ ചോറുതേ പാകത്തിന് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടോടു കൂടി ഇരിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ട് റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളുടെ സലൂ കിച്ചൻ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്ന് മറന്നു വരുതേ അടുത്തിന് നമുക്ക് നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ്